ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി വെൽക്കം ടു മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പനീർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കവർ പാല എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫുൾ ക്രീമിൻ്റെ പാലെടുക്കണം ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പാലാണിത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത പാലല്ല പിന്നെ ഒരു ഒന്നര നാരങ്ങയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം ഇനി പനീർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പാൽ ചൂടാക്കാം ഒരു മീഡിയത്തിലിട്ട് പാൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ അരിയൊക്കെ മാറ്റി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണിത് ഈ നാരങ്ങന്നിൻ്റെ അത്രയും വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴും ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പാൽ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ സിമ്മിലോട്ടാക്കുക അതിന് ശേഷം നാരങ്ങ നീര് അതിലോട്ട് കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ പാല് പിരിഞ്ഞ് വരും തീ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നാരങ്ങ എടുത്താലും മതി ഇത് പാല് പിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പനീർ വേറെ ആയി മാറുന്നുണ്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പാലിങ്ങനെ കട്ടയായി വരുന്നുണ്ട് ഈ പനീർ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാലിൻ്റെ നിറം അങ്ങ് മാറും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സമയം എല്ലാം പനീറായി മാറി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വെള്ളത്തുണി എടുത്തിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം പനീർ നമുക്കിനി അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു വേറൊരു ചരുവ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നല്ലൊരു വെള്ളത്തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒഴിക്കാം പാലിൻ്റെ ഒക്കെ നിറം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പാല് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല പാല് നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പനീർ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നാല് വശത്തു നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ചെറുതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ തുണി ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് നിവർത്തി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ പുളി രസമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഴുകുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലോട്ട് നനമ്പിയേക്കുക ഞാൻ നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വെള്ളം നനം ഒട്ടും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി ഇട്ടിരുന്നാലും അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം കൂർന്ന് പോയിക്കോളും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക വെള്ളം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളയുക ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്നു അത്രയും നല്ലത് പനീറിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ആ തുണിയെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിക്കൊണ്ട് ലൂസാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങ് പോയിക്കോളും ആ വെള്ളം വിഴേണ്ട അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാർബിൾ കല്ലാണ് ചപ്പാത്തി കല്ലാണ് ചപ്പാത്തി കല്ല് ഞാൻ എൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം പോയിക്കോളും ഒരു ഷേപ്പിന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പനീർ എന്തായെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമായി നമ്മൾ ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മാർബിൾ ചപ്പാത്തി കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ചപ്പാത്തി കല്ല് മാറ്റി ഇനി നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഫുൾ ക്രീം പാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് പനീർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പാൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കിട്ടുകയില്ല ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും പനീർ കിട്ടി കണ്ടില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി പനീറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ
ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റോറിയും കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിടുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ മിനി നന്ദി നമസ്ക